こんにちは、元海上自衛官の大上翔佐です。自衛隊や世界のニュースを面白く、わかりやすく解説しています。週数回程度、不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると、最新動画が簡単にご覧いただけます。今回は自衛隊の警務隊について、簡単に説明すると、自衛隊の中にある警察、欧米風に言えば MP、ミリタリーポリスのようなもの、防衛大臣の直轄部隊で、陸自なら警務隊、海自なら海上自衛隊警務隊、空自なら航空警務隊という呼称になっています。ちなみに海上自衛隊には各地方隊内に警備隊という似たような名前の部隊がありますが、警備隊の仕事は施設の警備等ですし、地上部隊のみならずミサイル艇や多用途支援艦などを持っていますので、装備や能力、指揮系統などから見ても、違うものであることがわかります。警務隊の役割は司法と保安で、体内の規律を維持することにあります。司法というのは犯罪の捜査や被疑者の逮捕という違法行為の取り締まり、保安というのは交通統制や警護、犯罪や規律違反の防止などです。警務隊の仕事は警察の仕事とよく似ていますし、警務、MP と書かれた腕章をつけているほか、警察手帳によく似た手帳も持っています。では、警察があるのになんで警務隊なんてものが必要なのかというと、役割は似ていてもその対象が違うからです。すでにピンと来ている方も多いでしょうが、警務隊の対象は主に防衛省、自衛隊内部の人間。警務隊の権限は自衛隊法の96条、部内の秩序維持に専従するものの権限として明記されており、司法警察職員としての権限をこの96条の対象となる相手に限って行使することができます。ものすごく大雑把に言えば、警務隊の御用になる可能性のある人間というのは、防衛省の職員全般。階級を持った自衛官のみならず、議官や事務官、果ては防衛大学校や高等工科学校などの学生、さらには自衛官になる前の訓練期間中にある自衛官候補生なども含みます。防衛省全般ということですが、警察と違って一般人に対しては、司法警察職員としての権限を持っていませんのでご安心ください。ただし自衛隊の施設や船舶の中で起こった犯罪、あるいは職務についている自衛官に対して犯罪行為を行った場合などは、例外的に権限を行使できますので、悪いことはしないようにしましょう。で、自衛隊が犯罪を犯そうが、自衛隊の施設内で犯罪が起きようが、犯罪は犯罪なので、ぶっちゃけ警察が介入してもいいのではというと、そういうわけにもいきません。自衛隊の施設には、防衛省内の特別な資格を持っていないと立ち入ることができない場所も多いため、警察だからといって簡単に入れるわけにもいきませんし、刑法に触れずとも、自衛隊内の規則に反しているというケースもあるからです。そうなると、行政上の処分も含めて考えないといけないので、単に刑法のみで裁くわけにもいきません。ただし、自衛隊の施設内では滅多に起きない犯罪、例えば殺人事件のような経験の浅い分野の犯罪の捜査において、司法解剖などが必要な場合には、警察の手を借りなければならないケースもあります。解剖そのものは自衛隊にも遺憾がいるのでできないわけではなく、制度上も解剖した際には、死体処理手当というものが給与支給額に加算されることが定められてはいるんですが、犯罪捜査のために行う司法解剖となると、警察のようなノウハウはありませんからね。司法関係の任務に限らず、保安関係の任務もあります。刑務隊の保安任務には、自衛隊の交換や海外の VIP の乗った車両に対して、自衛隊施設で誘導、先導、警護したりしますし、陸地の中央関越式や総合火力演習といった大規模イベント、その他の演習などでは多くの自衛隊車両が行き交いますので、渋滞が起きないように交通整理をやったりします。一見警察と仕事が被って無駄なんじゃないのと思われるかもしれませんが、こうした保安の仕事をする人がいなければ VIP の安全は守れませんし、自衛隊の大規模イベントなんかをスムーズに実行することもできないんですね。防衛省の施設内でパトロールしたり、交差点での一時停止やスピード違反のチェックをしたりと、場所や対象が限定されるだけで、本当に警察とやっていることと大差ありません
。数は少ないですが、警察のように白バイだって保有しています。なんで自衛隊が白バイ持ってるかというと、警務隊という存在の知名度が高くなくても、白バイ乗ってたら警察みたいなものってのが一発でわかるからだそうです。白バイの目の前で悪いことしようって人はそうそういませんし、何より目立つので、白バイがあるだけで抑止効果が見込めるんだとか。もっとも警察のように一般道を高速で逃走する犯人を捕まえる必要はないので、普通2人の免許で乗れる 400cc クラスのバイクを使っていて、警察の使っている 800cc を超えるようなごつい白バイとは明らかに違うほか、服装も自衛隊チックな格好をしていますので、知らない人からするとパチモンに見えるかも。加えて自衛隊らしい仕事として、地震などの災害派遣の際には、真っ先に被災地に派遣され、道路状況などを確認して、後続の部隊が地帯なく現地に展開できるよう情報を伝えたり、交通整理を行ったりもします。その他、議場という VIP 相手に行う礼式の一種があり、国賓が来日した際や、防衛大臣や副大臣、政務官の離着任時などには特別議場隊という人たちがこの議場を実施しますがこの特別議場隊も警務隊の中から選出されます特別議場隊は国内外のメディアによって多くの人々の目に触れるいわば国の顔とも言える一面がありますので重要な仕事ですねあんまり特別議場隊が警務隊の人だと知られていないような気もしますし警務隊自体が普段は表に出てくる部隊でもありませんが、実は警務隊って目立つ時は目立ちます。特別儀仗隊は特別儀仗服という普通の自衛官が持っていないような服を着ますし、捜査の際には背広を着ていたりもするので、仕事に使う服をたくさん持っている自衛官の中にあっても、状況に応じて着る服を使い分けなければなりません。司法警察職員として警務隊で勤務するためには、三層以上の階級に上がることが条件で、市長以下だと刑務官補という扱いになりますから、刑務隊の門戸は自衛隊の他の職種よりも狭くなっています。しかし、体内の規律を守り、円滑な部隊運用のためにもなくてはならないお仕事だということが分かっていただけたのではないでしょうか。そのために彼らは司法について特別な教育を受け、日々勉強に励み、逮捕術のような普通の自衛官が学ばないような技術も学び、犯罪や規律違反の防止に努め、災害時には先遣隊として先んじて被災地に入って部隊の受け入れ準備をしたり、時には国の顔として VIP の護衛や礼式に参加します。やることが盛りだくさんなので自衛隊の仕事もしたい。でも警察チックなお仕事もしたい。ついでにいろんな服も着たいし、なんなら白バインだって乗ってみたい。なんて欲張りさんには、うってつけかもしれません。まあ、関わり合いにはなりたくないけどな。おまわりさん、こいつです。ということで、警務隊でした。いかがでしたか自衛隊というと、鉄砲を持って捕服前進、みたいなイメージがあるかもしれませんが、いろいろなお仕事がありますので、きっとあなたにも向いている仕事があるんじゃないでしょうか。どんなお仕事が気になった方は、早速お近くの地方へお問い合わせください。世にも奇妙な世界があなたを待っているかもしれません。たまには職種の紹介なんかもしていこうと思うので、リクエストがあればコメント欄へどうぞ。チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただければ、取り調べ以外にはできるだけ応じるつもりです。サブチャンネルもよろしくね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。